ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু জীবন আপনি জানতে চেয়েছেন যে কোন এক ব্যক্তি বাড়ি বানাতে গিয়ে বাড়ি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে সুদের টাকা দিয়ে বাড়ির বাকি কাজ সম্পন্ন করেছে তো এমত অবস্থায় এই বাড়িতে যেহেতু হালাল হারামের মিশ্রণ ঘটেছে ये बाड़ी तरह सतान थे बैध है कि ना ये बाड़ी बैधता कतटुकू कारण ये हालाल हराम संमिश्रण रही है तो यार कारण पकड़ा हवा लागे कि ना वो व्यक्ति के बाद सतान सन्तानी के जेहतु बाड़ीटी हालाल हराम संमिश्रण घटे ये अपना प्रश्न बर सूद से दिए के তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই বাড়িতে মূলত সে সুদের কোনো অতিরিক্ত টাকা লাগায়নি বরং মূল টাকা লাগিয়েছে আর মূল টাকার ওপরে তাকে সুদ দিতে হয়েছে অর্থাৎ সুদ দেওয়ার পাপ সে পেয়েছে মানে তার উপরে সুদের যেটা অন্যকে সুদ দেওয়ার যে পাপ সে পাপ তার উপরে বর্তাবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম লানত করেছেন কয়েকজন কে লান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আ কেলা রে বা মো কেলা হুয়া শাহ দাই হে ওয়া কাতে বহুয়া কলা হুম সাউন রসুল্লাহ সাল্লাম লানত করেছেন অভিশাপ দিয়েছেন আ কেলা রে বা সুদ ভক্ষণকারীকে সুদ যে ভক্ষণ করায় তাকে সুদের দুজন সাক্ষীকে সুদের রেজিস্টারকে সুদ যে লেখে তো এখানে বলা যায় যে এই ব্যক্তিটি সুদ নিয়েছিল বাধ্য অবস্থা অবশ্যই এটাকে বাধ্য বলা যায় না আর আলা করলে হাল সে নিয়েছে সে মনে করেছিল সে বাধ্য নিয়েছে সুদের উপরে টাকা নিয়েছে তাহলে সে মূলত সুদ খায়নি কিন্তু সুদ খাইয়েছে কাজেই তার জন্য যেটা বিশেষভাবে করণীয় সে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে আল্লাহর কাছে আকতে মিনতি করে মাফ চাইবে যেন আল্লাহ রব্বাল আমিন তাকে এই সুদ ভক্ষণ করানোর পাপটি মাফ করে দেন আর তার বাড়িতে যেহেতু সুদ নাই কাজে আশা করা যায় যে তার বাড়িটি বৈধতাই থাকবে বৈধ থাকবে এবং তার মালিকরা বৈধভাবে এই বাড়ি ভোগ করতে পারবে ইনশাল্লাহ কারণ এখানে সে সুদ ভক্ষণকারী নয় বরং সুদ প্রদানকারী আর সুদ তো হলো এটাই যে মূল পুঁজির সাথে আরও কিছু বেশি দেওয়া তো সে যে টাকা নিয়েছিল মূলত এ টাকা থেকে আরও বেশি দিয়েছে কাজেই এই বাড়িতে তার মূল পুঁজিটাই রয়েছে সুদ নাই তার সুদ সে দিয়েছে সুদের উপর তাকে নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে তো আশা করা যায় যে সে যদি আল্লাহর কাছে মাফ চায় তো এই সুদ যে ভক্ষণ করালো অন্যকে এটার পাপ থেকে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন আর এখানে যেহেতু আর সুদের কোনো টাকা নেই তার কাছে বরং মূল টাকাটাই রয়েছে এখানে আর মূলের সাথে তাকে বেশি অতিরিক্ত পেট করা লেগেছে সুদ খোরকে তো সুদ প্রদানের যেটা পাপ সেটা পাপ তার ফলে বর্তাবে और यार जन एकम्र पथ हलो आल्लर का गुना माफ चावा ये अपराधे जन्म आल्लाहर का क्षमा भिक्षा करा आल्लाहर का जथा नियम क्षमा चाहले आल्ला क्षमा कर देवें इनशाल्लाह और ये बाड़ी तर हाल परवर्ती जरा वारिस है तर हाल इनशाल्लाह अल्लाह तलाम सल्लाबी महम्मद वाल अलिवाल अजमाइन 
পরে শেষে আর একটু বলে দেওয়া ভালো যে এই বাড়িটা যদি এমন হতো দেশ এটা সুদের ইনকাম থেকে সে করেছে মানে ব্যাংক ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে সে এটা নিয়েছে মানে অর্থে কি আরও মূল পুঁজির সাথে সুদ আসে তো এমত অবস্থায় তাকে এই সুদের টাকাটা অবশ্যই ফেরত দেওয়া লাগতো কিন্তু এখানে এমন একটা বিষয় যে সে সুদ নিজে ভক্ষণ করেনি করিয়েছে কাজে তার কাছে সুদের কোনো টাকা নেই যদি আমরা চিন্তা করি দেখি সুদের কোনো টাকা নেই এ বাড়িতে বরং সুদের পরিশোধ তাকে দেওয়া লেগেছে মূল পুঁজির সাথে আরও বেশি করে যেমন যদি সে দশ লাখ টাকা নিয়ে থাকে তো তাকে হয়তো পনেরো লাখ পনেরো লাখ টাকা দিতে হয়েছে তাহলে তা তো এখানে কিছু নেই তার এ বাড়িতে তো ওলামাদিন এভাবে বলেছেন যে এই জন্য এই জাতীয় ব্যক্তিদেরকে শুধু ক্ষমা চাইলে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যথা নিয়মে কিন্তু সুদ যদি সে নিজে গ্রহণ করত এবং সুদের টাকা এখানে লাগিয়ে থাকতো তাহলে অবশ্যই তাকে সুদের টাকাটি যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক না করবে তার ক্ষমা হওয়া ছিল দুর্লভ ব্যাপার কারণ ওটা মানুষের হক আর এখানে সে মানুষের হক লঙ্ঘন করেনি বরং মানুষই তার ওপরে জুলুম করে কি টাকা নিয়েছে বেশি তার ওপরে সুদ বসিয়েছে আলাকুল লেহাল সে সুদের পাপ থেকে রেহাই পেতে পারে এইভাবে এবং তার বাড়ি বৈধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তার জন্য হবে তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হবে ইনশাল্লাহ কারোর জন্য হারাম হবে না তবে অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত যে এই পাপটি কবিরা গোনা এবং এই পাপ নিয়ে যদি কেউ মারা যায় তাহলে জাহান নাম তার ঠিকানা একমাত্র আল্লাহ তার রহমত গুণে ক্ষমা করলে সেটা আলাদা কথা কিন্তু এই পাপ থেকে অব্যাহতি লাভের পন্থা আশা করে বুঝতে পেরেছেন هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين